வெல்கம் டு தினமணி இந்த தினமணி சேனல் எங்களுடைய தினமொரு தகவலோட பார்ட் ஆஃப் ஃபோனு தான் இந்த சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் படித்து முடிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் எந்த வழியில் வந்து பணம் சம்பாதிக்கலாம் என்ன தொழில் செய்யலாம் அந்த தொழில் மூலமாக எவ்வளவு வருமானங்கள் வந்து நம்மளால் ஈட்ட முடியும் அந்த தொழிலை பற்றின தகவல்கள்லாம் என்ன நமக்கு எதுவும் தெரியாமல் இருக்கே அப்படின்றவங்க கவலைப்படாதீங்க அந்த மாதிரி தகவல்களை தான் வந்து நாங்கள் இந்த சேனலில் கொடுத்துட்டு வரோம் ஸோ அந்த சேனலில் எப்படி முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இந்த சேனலையும் மின்னும் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் வரக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக உடனுக்குடன் கிடைக்கும் சரி இன்றைக்கி இந்த சேனலில் எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா நிறைய பேருக்கு அதாவது நிறைய இளைஞர்களுக்கு வந்து நிறைய படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு நல்ல வேலையே கிடைக்காமல் இருப்பாங்க ஸோ சம்பளத்துக்காக ஒரு சேலரிக்காக வேலைக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு ஏற்ற சேலரி வந்து அங்கே கிடைக்காது ஸோ அதனால் வந்து நிறைய பேர் ரொம்பவே வெக்ஸாகி போயிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு அந்த ஒரு மனப்பக்குவத்தை விட்டுட்டு எப்படி வந்து தொழில் முனைவோராக ஆகலாம் அதாவது ஒரு என்டர்பிரனராக எப்படி ஆகலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நான் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய தகவலாகவே கொடுக்க போகிறேன் இன்னொரு விஷயம் வந்து நம்மளால் எல்லாரையும் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சில பேர் வந்து நல்லா படிச்சுட்டு நிறைய கை நிறைய சம்பாரிச்சுட்டு இருக்கும்பொழுது அவங்கள பார்க்கும்போது நம்மளால் ஏன் அவங்கள மாதிரி ஆக முடியல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மனசுக்குள்ளேயே ஒரு நெருடல்கள் இருக்கும் அது எல்லாருக்கும் உள்ள ஒன்று தான் இன்னொன்று நிறைய பெண்கள் வந்து பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு வட்டாரம்னே சொல்லலாம் அந்த பெண்கள் வட்டாரத்தில் நிறைய பேர் படிச்சுட்டு வீட்டில் சும்மா தான் இருப்பாங்க ஏன்னா நிறைய படிச்சிருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு மேரேஜ் பண்ணிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் மேரேஜுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் குழந்தை பரம்பரும் ஸோ குழந்த ஃபேமிலி அப்படின்னு அந்த பேக்ரவுண்டில் போயிடுவாங்க ஸோ அவங்க படித்த எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும் அப்படியே வீட்லேயே இருந்தாலுமே வந்து ஒரு தொழிலை வந்து எப்படி எடுத்து செய்யலாம் அதுக்கான நுணுக்கங்கள் என்ன அதை யார்கிட்ட போய் கேட்கலாம் அந்த தகவல்களை வந்து நம்ம எப்படி வந்து திரட்டலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சில சேனல்ஸில் இந்த மாதிரி எங்கள் சேனலில் வந்து எப்படி தொழில் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து நாங்கள் நிறையாவே போட்டுட்டு வரோம் ஸோ இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா தொழில் முனைவோர்கள் தொழில் முனைவோர்கள் அப்படின்னாவே வந்து ஒரு என்டர் போனார் தான் ஸோ இவங்க இந்த தொழில் முனைவோர்கள்லாம் யார் அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக வேலை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இளைஞர்களும் இதில் வந்து ஈடுபடலாம் ஏன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன தொழில்களை தான் வந்து தொழில் முனைவோர்களுக்கான ஒரு இதுன்னு சொல்ல முடியும் தொழில் முனைவு அப்படிங்கிறது ஒரு புது தொழிலை வந்து நம்ம உருவாக்குறது இல்லை தொடங்கிறது அதை கொண்டு போய் வெற்றி கரமாக முடிக்கிறது தான் அது வந்து பெரும்பாலும் வந்து எந்த தொழில குறிக்கும்னா சின்ன சின்ன தொழில் செய்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதை தான் குறிக்கும் இந்த தொழிலில் தான் வந்து தொழில் முனைவோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளாம் வந்து முன்னாடி முதல் மூளையாக ஒரு தொழிலை தொடங்குறோம்னா அதுக்கு வந்து நிறைய வேறுபாடு இருக்குது தொழில் முனைவோராக ஆவதற்கு நிறைய ஆர்வமும் ஈடுபாடும் தான் அதிகமாக தேவை ஏற்கனவே நம்ம குடும்பத்தில் மேற்கொள்ளக்கூடிய தொழிலை செய்வதற்கும் இதுக்கும் வந்து நிறைய வேறுபாடு இருக்குது ஏன்னா குடும்ப தொழிலுன்றது வந்து நமக்கு வீட்டில் நம்ம நம் நம்ம குடும்பத்தில் வகையறாவாக சொல்லி கொடுத்துட்டு வருவாங்க பட் தொழில் முனைவோர் அப்படிங்கிறது அப்படி கிடையாது நம்ம ஒரு சிறு தொழிலை தொடங்கி அதன் மூலயமா வந்து வருமானத்தை ஈட்டுறது தான் அடுத்து வர்த்தகருக்கும் தொழில் முனைவோருக்கும் என்ன மாதிரியான வேறுபாடுகள்லாம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழில் முனைவோரும் வர்த்தகத்தின் அடிப்படையில் தான் செயல்படுவாங்க ஆனால் லாபம் ஈட்டுவது வந்து ரெண்டுக்குமே பொதுவானது தான் வர்த்தகத்தை காட்டிலும் இதில் என்ன இருக்குன்னாக்க இந்த தொழில் முனைவோர் அப்படின்றதுல உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து நானும் ஆய்வுத்துறையில் வந்து ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த ஸ்டிக்கர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வாங்குறோம் இல்லையா அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஒரு கூடைக்குள்ளே வச்சு கொண்டு வரும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்டிக்கர் ஸ்டிக்கர் வந்து அந்த பழத்தில் ஒட்டுவாங்க அது என்ன காரணம்னா சீக்கிரமாக வந்து பழங்கள் வந்து பழுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த ஸ்டிக்கர் ஒட்டுவாங்க ஸோ நம்ம ரொம்ப தூரத்துலேருந்து கொண்டு வரும் பொழுது அந்த பழங்கள்லாம் அது ஒன்றோட ஒன்று உரசி சீக்கிரம் பழுத்துரும் இல்லை வேஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து ஒட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த ஸ்டிக்கர்ஸோட வருகை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது சந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ நம்ம இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பொருட்கள் வந்து கம்மியாக இருக்குது எதை கொண்டு போய் மக்கள் மத்தியில் புகுத்தலாம் ஸோ சந்தையில் என்ன மாதிரியான பொருட்களை வந்து நம்ம விற்கலாம் அப்படின்றது தான் ஒரு ப்ளஸ்ஸே ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து நம்
ஸோ நம்ம அந்த தொழில் செஞ்சுட்டு இருக்கும் ஒருவேளை நமக்கு நஷ்டத்துக்கு போயிடுச்சுன்னா நம்ம போட்ட காசு அதாவது நம்ம முதல் போட்ட எல்லாமே போயிடும் திரும்ப நம்ம அந்த முதல்ல எடுக்கணும்னா ரொம்பவே கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பாங்க ஸோ மாச சம்பளம் ஓகே எங்களுக்கு வந்து மந்த்லி சேல்ரி அது என்ன வேலையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல மந்த்லி சேல்ரியே போதும் இது மாதிரி தொழில் பண்ணிட்டு அதுல நஷ்டம் அடைஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தாக்கத்தை வந்து நீங்க விட்டுருங்க காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு தொழில் செஞ்சோம்னா அதுக்கு நம்ம தான் முதலாளியா இருப்போம் அது மட்டும் இல்லாம அதுல வந்து நிறைய போராட்டங்கள் வரதான் செய்யும் லாபமும் இருக்கும் நட்டமும் இருக்கும் ஆனா நம்ம நட்டத்தை ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் வந்து சரிவை சந்திச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பா ஒரு பெரிய லெவல் எட்ட போறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா அனுபவங்கள் வந்து நமக்கு அதுல ஜாஸ்தி வந்துடும் இல்லையா அதனால சொல்ல வர ஸோ வந்து நம்ம ஒரு தொழில் செஞ்சோம்னா கண்டிப்பா அதுல எல்லாமே கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இது ஒண்ணு மட்டும்தான் இந்த நிறைய பேர் வந்து நான் தொழில் முனைவரா ஆகிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை அதுல நிறைய வந்து நான் இழந்துருவேன் அப்படின்ற ஒரு பயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க சரி இப்போ இதுல இந்த தொழில் முனைவோர் அப்படின்றதுல வந்து பெண்கள் வந்து எப்படி வந்து அந்த பணியை செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பணியை வந்து செய்ய முடியுமா அவங்களால செய்ய செய்யறதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான தகுதிகள்லாம் வேணும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இந்த தொழிலை வந்து பெண்கள் செய்ய முடியாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய நிறைய பெண்கள் வந்து ஒவ்வொரு குழுக்களாக அமைச்சு மகளிர் சுய உதவி குழுக்களில் சிறு சிறு தொழில்கள் நம்ம நிறைய இடத்துல பார்க்குறோம் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா மகளிர் சுய உதவி குழுக்குனே தனி ஒரு இதுவே டிபார்ட்மெண்ட்டே வச்சுருப்பாங்க ஸோ அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட இயற்கை சம்மந்தப்பட்ட நிறைய திங்ஸ் இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து அதை பார்க்கும்போதே ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து இந்த மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் வந்து சின்ன சின்ன தொழில்கள் செஞ்சுட்டு வராங்க அது ரொம்பவே வெற்றி பெற்றுட்டு வருதுன்னு தான் சொல்ல முடியும் அதனால இந்த தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இந்த தொழில் முனைவோரை பொறுத்த வரைக்கும் பெண்கள் நிறையவே வந்து இதில் ஈடுபடலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதற்கான நிறைய சான்றிதழ்களுமே வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்போது புதுசாக வந்து நான் நான் வந்து தொழில் முனைவோரில் ஈடுபடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் முடிவு பண்ணியிருக்கேன் என்னால் வந்து அந்த அதில் போயிட்டு நான் ஈடுபட்டு நல்ல தொழிலை வந்து தொடங்க முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியும் எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் சரி இப்போ நீங்கள் ஒரு சின்ன தொழில் செஞ்சிட்டு இருந்தாலுமே அந்த தொழிலை வந்து திரும்ப எப்படி நம்ம புதுசாக கொண்டு போகிறது மக்கள் மத்தியில் எப்படி கொண்டு போய் அவங்களுக்கு காமிக்கிறது அதை வந்து எந்த அளவுக்கு உயர்த்தி காமிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு மைண்டில் ஒரு திங்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வழியில் போனால் கண்டிப்பாக நம்ம தொழிலுக்கு ஒரு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு மைண்ட் செட்டப் கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் தொழிலில் நீங்கள் புது மாதிரி கொண்டு போய் வெற்றி அடையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய பல்கலைக்கழகங்களில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மக்களுக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றுமே வந்து வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் ஒரு ஆய்விலேயே முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம நம்ம நடத்திட்டு வர எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் சரி அதை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போகும்போது வெற்றி அடைகிற வழியோடு கொண்டு போனோம்னா கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும் பெண்களை வந்து இப்போ நம்ம தொழில் முனைவோரில் ஈடுபடுத்துகிறோம் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு என்ன நன்மை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நன்மைகள் இருக்கு காரணம் என்ன நிறைய பேர் வந்து ஒரு மேரேஜ் பண்ண அதாவது ஆஃப்டர் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க குழந்தைங்க ஃபேமிலின்னு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் வந்து அந்த குழந்தைங்க ஃபேமிலி வந்து ஒரு லெவல் கொண்டு வரணும்னு தோணும் ஸோ அந்த அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம இவ்வளோ படித்து முடிச்சிட்டோம் பட் நம்மளால வந்து எந்த ஒரு ஒர்க்குமே பண்ண முடியல நம்ம வீட்லயே தான் இருக்கோம் அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ள ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வரும் ஸோ ஒரு தன்னம்பிக்கை கொடுக்கறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழில் முனைவோர் தான் ஸோ அவங்க வீட்டில் இருந்துகிட்டே நம்ம வெளியில தான் போகணும் சார் நிறைய வீட்டில் வந்து அவங்களுடைய கணவர்மார்கள் என்ன பண்ணுவாங்க வெளியிலலாம் போய் நீ வேலை செய்வேணா சொல்லி வீட்லேயே இருன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பெண்கள் மனதில் என்ன ஆகும் நம்ம வந்து இவ்வளோ படிச்சிருக்கோம் ஆனால் நம்மளால் வெளியில் போய் வேலை பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி நிறையவே ஏங்குறவங்களாம் இருக்காங்க இந்த துறையில் எவ்வளவோ பெண்கள் வந்து நிறைய சாதிச்சு காட்டியிருக்காங்க காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழில் முனைவோரில் அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தொழிலுமே வந்து ரொம்பவே பாதுகாப்பான ஒன்று இன்னொன்று மக்களுக்கு போய் சேரக்கூடிய ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு செயலாக இருந்துச்சு அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து சிறு தொழில் ஆரம்பித்து பெரிய தொழில்கள் வரைக்கும் இப்போ செஞ்சுட்டு வராங்கன்னே சொல்ல முடியும் வீட்டில் நிறைய டிசைன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்டிச்சிங் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் மற்ற க கார்ட்டூன்ஸ் அது இல்லாமல் பொக்கேஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லிட்டே அடிக்கிட்டே போகலாம் அது எல்லாமே வந்து பெண்கள் வந்து வீட்டில் இருந்தே தான் செஞ்சிட்ருக்காங்க
நம்ம வந்து புதிதாக தொழில் தொடங்குகிறோம் ஸோ அப்போ வந்து வாடிக்கையாளர்களை வந்து நம்ம எப்படி அதாவது கஸ்டமர்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி வந்து நமக்குள்ளே தக்க வச்சுக்கிறது அவங்கள வந்து கவர்ற மாதிரி நம்ம எப்படி தொழில் பண்ணுறது அப்படின்னா நான் வந்து ஆட் ஆட் கொடுக்கலாமா என்னோடய தொழிலை பற்றின சம்மந்தமான வந்து விளம்பரம் கொடுக்கலாமா இதனால் வந்து எப்படி வந்து எனக்கு லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து அதை கொடுக்க வேணான்னு சொல்ல வரல கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து விளம்பரங்களை கொடுக்கலாம் ஸோ விளம்பரம் மட்டும் கொடுக்கறதுனால வந்து நம்மளுடைய பொருள் தரம் உயர்ந்திடாது இல்லையா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பொருளோட தரம் எவ்வளவு அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கொடுக்கும்போது ஒரு சில பேர் வாங்கி யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கொடுத்த அந்த பொருளோட தரத்தை பற்றி பேசுவாங்க ஸோ அந்த தரத்தை பற்றின சம்மந்தமான ஆடு வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் தொழில் பெறுகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொன்று அனுபவம் நிறைந்த ஒரு சிலரோட வந்து நீங்கள் வந்து முக்கியமாக உறவு வச்சுக்கணும் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த தொழிலில் பார்த்தினா அனுபவங்கள் நிறையாவே இருக்கும் அவங்க ஒரு டைம் இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் இல்லை அஃப் ஒரு எத்தனை டைம் வேணாலும் அவங்க அதில் தோந்து போயிருப்பாங்க ஆனால் அவ்வளோ தூரம் அவங்க வந்திருக்காங்கன்னா அவங்க எத்தனை டைம் அதில் தோந்துருப்பாங்க ஸோ தோந்ததுனால தான் வந்து அவங்க இவ்வளோ பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்க அந்த தொழிலில் வந்து அவங்க அவ்வளோ பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம கண்டிப்பாக ரியலைஸ் பண்ணணும் அதனால தான் சொல்ல வரேன் ஒரு அனுபவம் நிறைந்த ஒருத்தங்க கிட்ட போயிட்டு நம்ம நம்ம ஒரு தொழில் தொடங்குறோம்னா அதை பத்தின சில டீடைல்ஸ் எல்லாம் கேட்டு வச்சுக்கிறதுல தப்பே கிடையாது தெரியாத ஒன்னு கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதனால நம்ம தொழிலையும் அந்த லெவலுக்கு கொண்டு போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகளும் கிடைக்கிறதுக்கு வழி இருக்கு அடுத்தது வெற்றிகரமா தொழில் முனைவோர் ஆகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து கடின உழைப்பு தேவையா அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி எழலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ஹார்ட் ஒர்க்குங்கிறது வந்து எல்லா தொழிலுக்குமே தேவையான ஒன்று தான் நம்ம எந்த அளவுக்கு அந்த பிஸ்னஸில் வந்து நம்ம ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை மூவ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து சீக்கிரமாக வந்து வெற்றி அடைய முடியும் ஸோ நம்ம கடிகாரத்தை பார்த்துட்டு முள் நகருது அதனால வந்து நம்ம வேலை பார்க்குறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அதில் நம்ம தோல்வி தான் அடைவோம் அதனால கடிகாரத்தை விட நம்ம வேகமாக ஓடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை ஒரு மனசில் திங்க் பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய வெற்றி வந்து ரொம்பவே பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ இன்னும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் அதில் வெற்றி அடையிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இன்னொன்று ஒரு சீக்கிரம் ஒரு முதலாளியாக ஆகணும் நான் வந்து இந்த தொழிலில் ஒரு பெரிய லெவலுக்கு வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாடிக்கையாளர்களுடைய திருப்திக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து பொருட்களையும் சரி நம்ம செய்யக்கூடிய தொழிலையும் சரி கொண்டு போகணும் அப்போ தான் வந்து அதில் இன்னும் முழு முயற்சியோடு வெற்றி பெறுறதுக்கு நூறு சதவீதம் வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம ஒரு தொழில் செய்கிறோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு டைம் டேபிள் போடணும் அந்த அந்த அட்டவணைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய தொழிலை மூவ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் அது வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்று அது நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த விஷயங்கள் தெரியும் ஏன்னா அது வந்து நம்ம தொழில் செய்யக்கூடிய இதில் வந்து ஒரு நுணுக்கம்னே சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி தான் நிறைய பேர் வந்து ஒரு நுணுக்கங்களோட வேலை செஞ்சுட்டு வராங்க ஸோ அந்த நுணுக்கத்தை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்பவே அவசியம் இப்போ நல்ல தொழில் முனைவோருக்கு இலக்கணம்னா என்னத்தை சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா நான் தான் நான் தான் இந்த தொழிலில் பெரிய கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணங்கள் இருக்காமல் நாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நம்ம எல்லாம் ஒ ஒற்றுமையாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணத்தை வந்து கொண்டு வரணும் நம்மளை காட்டிலும் நம்ம செய்யக்கூடிய தொழிலில் நம்மளை காட்டிலுமே வந்து நம்ம கடைக்கு வரக்கூடிய கஸ்டமர்ஸோடைய அவங்க நுணுக்கங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இன்னொன்று வந்து வாடிக்கையாளர்களை வந்து விவிஐபி மாதிரி தான் நடத்தணும் ஸோ ஒரு ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்குறவங்களா இருந்தாலும் சரி ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்குறவங்களா இருந்தாலுமே சரி உங்களுடைய பொருளுடைய தரம் பிடிச்சி போச்சுன்னா இன்னைக்கு ஒரு ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்க வரக்கூடிய அந்த வாடிக்கையாளர் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அதே கடை அதாவது அதே உங்க கடைக்கே வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்கினார்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால தான் சொல்றேன் நம்ம கடைக்கு எந்த கஸ்டமர் வந்தாலும் அவர்களை எந்த என்ன மாதிரியான வரவேற்போட கொடுத்து வரவேற்கணும் யாரா இருந்தாலும் சரி ஒரு பாரபட்சம் இல்லாமல் எவ்வளவுக்கு பொருள் வாங்க வந்தாலும் அவங்க எங்களுக்கு கஸ்டமர் ஸோ எங்களுடைய தரமான பொருளை வந்து நாங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்ற மாதிரியான சூழ்நிலைக்கு நீங்கள் கொண்டு போகணும் அப்போதான் நம்மளுடைய தொழிலும் முன்னேறும் நம்மளுடைய தொழிலில் பற்றின பொருட்களை பற்றின தரமும் வந்து அவங்களுக்கு ஈஸியாக போய் கிடைக்கும் இன்னொன்று தொழில் முனைவராக பெண்கள் மலர்வதற்கு எது முக்கியமான தேவைன்னா எதுவுமே கிடையாதுங்க அவர்களுடைய கடின உழைப்பு இருந்தாலே போதும் நம்ம சாதிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பெண்ணை நினச்சிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த துறையில் அவங்களால சாதிக்க முடியும் ஒரு வெறி இருக்கணும் நான் இந்த துறையில் வந்து
ஸோ இளைஞர்கள் மத்தியில் எப்படி வேணாலும் வந்து வெளியில் வேலை பார்க்க முடியும் ஆனால் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குழுவாக சேர்ந்து நீங்கள் வேலை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் ஏ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெற்றி அடையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா ஒவ்வொருவர்களுக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஒவ்வொரு திறமை இருக்கும் ஸோ அந்த எல்லா திறமையும் ஒன்று கூடும் போது நீங்க எடுக்கக்கூடிய தொழிலா இருந்தாலும் சரி நீங்க செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு பொருட்களுடைய தரமா இருந்தாலும் சரி சந்தைக்கு போகும்போது அதோடைய மதிப்பு வந்து ரொம்பவே கூடுதலா இருக்கும் ஸோ குழுக்களா சேர்ந்து செய்யும் போது அதோடைய மதிப்பும் இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்கும் நம்ம சந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இப்போ தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா நம்ம பழைய அதாவது பர பாரம்பரிய ஒரு உணவுப் பொருட்களாக இருந்தாலும் சரி நம்ம பாரம்பரியத்தில் உபயோகப்படுத்தின பொருள்களாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு மாறிக்கிட்டு வரோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாத்துலேயும் வந்து இப்போ நியூலியா நியூ ட்ரெண்டு மாதிரி வந்து உள்ளே வந்து புகுத்திட்டு வராங்க ஸோ அந்த மாதிரியான பொருட்கள்லாம் என்ன அந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட பொருட்களுக்கான தொழிலை வந்து நம்ம எப்படி தொடங்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆராயணும் அதுக்கு அப்புறமா அந்த மா அது சம்மந்தமான தொழில்களை வந்து நம்ம உள்ளே கொண்டு போகணும் அதுதான் இப்போ வந்து பிளாஸ்டிக் எல்லாமே வந்து வேணாம் தயாரிக்கிறதுக்கு <laughs> முடிவு பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்தாப்பில் வந்து நிறைய காலேஜ்லேயும் சரி நிறைய லேப்லலாம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பிளாஸ்டிக் இல்லாத வேறு இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து நம்ம மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நிறையவே ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா அரிசி கஞ்சி நம்ம சாதம் அடிக்கிறோம் இல்லையா அந்த கஞ்சியில் வந்து பை தயாரிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மக்காச்சோளத்துலேருந்து ஸ்பூன்கள் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு வராங்க வாழை தண்டு இருக்கு இல்லையா அதுலேயும் வந்து பை இது மாதிரியெல்லாம் தயாரிச்சுட்டு வராங்க ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் சம்மந்தமான எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம தூர தூக்கி போட்டுட்டு இந்த மாதிரி இயற்கையிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளை உடல் நலத்துக்கும் சரி நம்மளுடைய பிற்காலத்தில் வரக்கூடிய நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கும் சரி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றாக தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஐம்பது அறுபது பெண்கள் ஒன்னா சேர்ந்து பயிற்சி அளிக்கும்படி விண்ணப்பிக்கலாம்னா நான் அந்த விண்ணப்பம் எங்க போலாம் நீங்க போய் அதாவது பெண்கள் வந்து எங்க போய் பயிற்சி எடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம வேலை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய எல்லா இள இளைஞர்களுமே பயிற்சி எடுத்துக்கக்கூடிய இடங்களை பத்தியும் நான் சொல்றேன் இந்த ஐம்பது அறுபது பெண்கள் வந்து ஒன்னா சேர்ந்து பயிற்சி அடிக்கணும்னா கண்டிப்பா முடியும் இப்படிப்பட்ட ஆர்வம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன அவங்க வந்து அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பயிற்சி அளிக்கலாம் அப்படின்றதையும் வந்து நான் ஒரு ஒரு அட்ரஸ் கொடுக்குறேன் அந்த அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக போங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களும் ஒரு தொழில் முனைவராக ஆகிட்டு அதில் ஒரு நல்ல பயிற்சிகளை பெற்று ஒரு சின்ன தொழில் தொடங்கி பெரிய தொழில் முனைவராக வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு இந்த தகவல் வந்து இப்போ தான் கிடச்சிச்சு அதனால் இது உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டேன் அதுக்கான அட்ரஸ்ஸை வந்து நான் இப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அட்ரஸ் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க சென்னை கிண்டியில் இருக்கக்கூடிய தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் இவங்க தான் வந்து இந்த தொழில் முனைவோர்களுக்கான தொழில்கள் பற்றின சம்மந்தமான நிறைய தகவல்களை சொல்லிட்டு வராங்க தொழில் தொடங்குவதற்கு என்ன மாதிரியான கடனுதவிகள் பெறலாம் அதன் மூலமாக என்ன தொழில் தொடங்கலாம் அந்த தொழிலில் வரக்கூடிய வருமானங்கள் எவ்வளவோ அதில் எப்படி வந்து லாபத்தை ஈட்டலாம் என்ன மாதிரியான நஷ்டங்கள்லாம் இதில் வரும் அப்படின்றத பற்றி நிறைய பயிற்சிகளும் அதற்கான தகவல்களையுமே கொடுத்துட்டு வராங்க ஸோ தொழில் முனைவோரில் ஈடுபடணும் ஒரு நல்ல தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த அட்ரஸ்க்கு போயிட்டு உங்களுடைய தொழில்களை வந்து எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் சொன்னேன் இந்த தகவல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருந்திருக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது இல்லையோ உங்களுடைய ஃப்ரெண்டுங்களுக்கும் இது தேவை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் இது சம்மந்தமான என்ன தகவல்கள் வேணும் வேணும்னு நீங்கள் நினச்சாலும் கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ